Romans chapter 13. Maxtarta so Romans 13. Now, importante ka ayo. Kinahang lang ka mamino gayud gi kan sa sinugdanan or malibo gayud ka sa katonga. He said na katonga, sa tunga tonga, sa tunga tonga. And uh, so make sure you have your mind ready. As I think Paul says, gird up the loins of your mind. Be sober. Hope to the end. Romans chapter 13. Kunanas, amen. Tanamaning dog. Excited kayo ang church karon. Bring them in. Amen. Amen. Bring them in. We'll see. Tanaw na to kung nindo. Tanaw na to. Wala pa eh. Wala ko nagsaad niya na. Wala ko nagsaad. Romans 13, verse number 11. <clears throat> Romans 13, verse 11. Kung nana, say amen. amen. And that, knowing the time, that now it is high time to wake out of sleep. He's not going to put like English expression. It is high time. It means sakto ang panahon. Or the Riggi translate justo ang panahon. It's high time means... Um, it's like naman kita naghula mag start na ta that's what that's that's high time it's high time to awake out of sleep that's what I say to my children every morning for now is our salvation nearer than when we believed masaya huwag nga sana hibulo sa panahon nga kinikaroon ang gusto nga panahon sa pagmatagikan sa pagkatulog Kay karon ang atong kaluwasan mas haduol pa kaysa diha nga kita mituo. Now turn with me to Romans chapter 8 and verse 22. Romans chapter 8. By the end of this message, you will understand that verse we just read. <clears throat> or you will be sleeping, one of the two. Romans chapter 8, verse 22. Kung nana, say amen. Pasa verse 22, verse 23. English, kung nana, say gaduha. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. Saya, kay kita na hibulong ang tibok na kamugnaan naga agulo o naga anto sa kasakit pagtingob hangtod karon. O delit lamang sila apan ang atong gawgling usab nga nagbaton sa unang mga bunga sa espiritu. Nagduda ko niya ng translation. Bisan kita mismo nag agulo Sulod sa ato mga kaugalingon nga nagahula sa pagsago nga mao ang pagtubo sa atong lawas. Tell me my message is that last sentence right there in verse 23, the redemption of our body. Ang pagtubos sa atong lawas. What does tubos mean? It means save. It's redeem in English. But what does redeem mean? It's the same as save. Basically, tubos, luas is very, very similar. Tubos is to buy back, but it's still the idea of salvation. I want to talk to you tonight about the redemption ang pagtubos sa atong lawas. Father, thank you for your goodness to us. Thank you for our faithful people here tonight. Holy Spirit of God, I pray you'd fill me and empower me. As I preach right now, I pray you'd work in hearts and strengthen and encourage us. Lord, I pray that the, the folks tonight will be attentive and alert. I pray, Lord, you keep their, their mind clear as I try to explain what in some ways is a little bit confusing if we're not careful. Holy Spirit of God, please empower me. God, help my Visayan as well as my English. Holy Spirit, I beg you, fill me, use me, work in our hearts tonight. Encourage us, we pray in Jesus' name. Amen. <clears throat> Subra akong coffee karon sa naluya na akong tingog pero wala akong nakatulog sa gabi. E, and um, I didn't go to sleep till after midnight na yung ni Mata. O oh, 5.30 mi Mata gayod, but kulang. So, <clears throat> dagang coffee pero medyo luya akong tingog but I don't think I'm going to be yelling too much. Karong gabi, ganang kumupaspot sa atong simbahan kabahin sa area sa doktrina nga 
makalibog ka na to, um, kung dalita mag, uh, what's the word? if we don't pay attention, kung dalita magtaga, kung dalita magtaga, kung dalita magfocus, sa yung kayo malibog ta, kabay ni ini, and if we're not careful, we can also be led astray by false teachers who will use these verses to teach false doctrine about salvation. Have you ever noticed something nagabasa ka sa epistles? It often appears that there is a second salvation for us that has not yet happened. Nagpatikod ba ka ni Ana? Nagdagang kita nagbasa dua ka lugar de ring na naghiskot ni Ana na paidagang lain. Most of the time, Paul, a few times other writers, but mostly Paul, nagestorya siya kabayan sa kaluwasan na naasa umaabot pa. And that's confusing to us because kabalo ta sa pagturlo sa Biblia nga kita naluwas na so unsa man nga unsa kani nga kaluwasan nga napa sa umaabot. Let's start with Romans chapter 13 verse 11, our first text verse earlier. Look at what it says. Romans chapter 13 <coughs> And verse 11. Kung na say amen? And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believed. Kai karon ang atong kaluasan mas haduol pa kaisa diha nga kita mituo. Now, wait a minute. Kaisa diha nga kita mituo So kung ang tao naga tuo na Unsan unsa man siya Naluas So unsa man nga kaluasan Nga hadu, mas haduo na Kaisa sa, diha, sa panahon nga naluas ta sa sinugdanan What is this salvation it's talking about? Now, there's no question I know I am saved now Naluas na gayud ko karon O kung ikaw po Naya lao sa mong kinabuhi nga na ikaw na himo sa decision na kaduok ka sa mayong balita kabayan ni Kristo nga namatay siya sa cross gilubong na banhaw aron mo bayad para sa atong sala ang kompleto ang iyang bayad walay kulang libre ang iyang regalo nga kinabuhi walay katapusan kung naya lao ikaw nakasabot niya na ug nag decision nga magtuo ni Kristo lamang para sa mong kaluwasan naluwas na gayud ka diretso Let's look at it just to nail down our doctrine before we go into new territory. First, let's look at some old doctrine we already know. Titus chapter 3, verse 5. <clears throat> Titus chapter 3, verse 5. Titus chapter 3, verse 5. Kunana, say amen. I'll give you another minute. First and second Timothy. Titus. Titus is the third pastoral epistle. Nagisula ni Apostle Paul. Titus chapter 3, verse number 5. Kunana, say amen. Not by works of righteousness, which we have done, but according to his mercy, he saved us. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Messiah. Dili pinagi sa mga buha sa pagkamatarong nga atong gibuha apan sumala sa iyang kalooy siya miluas kanato nagkoy pong atana miluas kana ang panghitabo sa umaabot or sa kaagi miagi na so miluas it already happened tinod ba okay let's look at another 2 Timothy chapter 1 verse 8 2 Timothy, so go back one book. You're in Titus, just go back one book. 2 Timothy chapter 1, verse 8. Paso on nato, verse 8 and 9. 2 Timothy 1, verse 8. Kunana, say amen. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God, who hath saved us and called us with an holy calling not according to our works. You see, na idagang verse sa Biblia kabayin sa kaluwasan nga wala labot ang mayang buha. Dari ang Ephesians 2, 8, 9 lang na paidagang lain dari put. Not according to our works but according to His own purpose and grace which was given us in Christ Jesus before the world began. Basa, basa na kong verse 9 lang sa basaya. Kinsa miluas 
Canato. That's not a question. It's pointing back. So going back, sumala se gahum sa jos quinta, meaning na miluas canato na corpomatana. Miluas canato. Umabut pa or miagi ra miagi na miagi. So na luas na gayud. First John chapter five verse eleven. We're going to look at three verses very quickly. First John chapter five verse eleven. <coughs> I'm just nailing ganan kung magpalig on sa atong pagtuo kabahin sa kaluwasan sa dili pata magtuon ni ining kaluwasan nga napa sa umaabot unsa man kani 1 John chapter 5 verse 11 1 John chapter 5 verse 11 Kunana say amen and this is the record that God hath given to us eternal life and this life is in his son. O kini maong pamatood nga ang Diyos nakahatag na kanato sa kinabuhing dayon. O kini ang kinabuhi ang nasayang anak. Nakahatag na. Umabot pa or miyagi na? Miyagi na. Verse 12. He that hath the son hath life. And he that hath not the son of God hath not life. Siyang nakabaton sa anak may kinabuhi. Huwag siya nga wala nagabaton sa anak sa Diyos. Walay kinabuhi. Verse 13. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Kinimabotan, nagisulat kong anak kaninyo, nga nagtuos ang ngalan sa anak sa Diyos. Aron ka mo masayod, nga ka mo adunay. Kanusaman ka na. Past, present, future. Past and present, diba? Hangtod karon. You could argue karon, that's the only clear adunai is right now, diba? Kamu adunai kinabuing dayon o karon kamu motuo sa ngalan sa anak sa Diyos. There's no question. Kung nagito na ka, naluas na ka. Wala ko'y pagduda. Kung ikaw nagbutang sa imong pagtudia ni Kristo, na luas na ka. Pero, tali na kita na to balik-balik sa Biblia, Na I put sa kal na pa kaluwasan sa umaabot. I'm gonna show you some Ephesians 4 verse 30. <clears throat> Ephesians 4 verse 30. Kunana, say amen. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are, ye are sealed unto the day of redemption. Pugayao pasupa ang balang espiritu sa Diyos nga pinaagi ni ikamugi si Johan nga or we could say hangtod sa adlaw sa pagtubos. Now, kung na na ko'y balang espiritu, naluwas na gayud ko. Dayon si Paul nagingon, Pero na ay adlaw sa umaabot nga ang adlaw sa pagtubos, sa ang adlaw sa kaluwasan. What's the money? Hebrews 1 verse 14. Let's look at another. Hebrews 1 verse 14. <clears throat> I should have had Glot make me a salabat. My voice is weak. Ulahi na karot. Hebrews 1 14. Are we keeping up? Okay, rata? Kabalutangan na luwas na, walay pagduda. Pero makita na to balik-balik na pa'y laing kaluwasan, na pa'y laing adlaw sa pagtubos sa, un, sa umaabot. Hebrews chapter 1, verse 14. Kung nana, say amen. Are they not all ministering spirits, talking about the angels, sent forth to minister for them, that's us, who shall be heirs of salvation? Dili ba silang tanan nagaalagad ng mga espiritu gipadala sa pagalagad alang kanila kinsa mahimo ng mga manununod sa kaluwasan. Have you ever noticed? Blessed assurance. Blessed assurance. Jesus is mine. Present tense. Jesus is mine. Naluwas na ko. He that hath the Son hath life. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation. Heir? If you are the heir, wala ka nag-angkon sa imong inheritance. Tinood ba? And the Bible says we are heirs 
of salvation. Pero na luas na. Pero na pailain ka luas sa umaabot. And I am an heir. One day, makaangkon ko sa akong inheritance of salvation. Very interesting. Let's look at another one. Hebrews chapter 9, verse 28. Hebrews chapter 9, verse 28. <clears throat> Hebrews chapter 9, verse 28. Kung nanas, amen? amen? So Christ was once offered. This is another good verse to prove that the payment of Christ is permanent for all time. So Christ was once offered to bear the sins of many. And unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. So kini na gasturika bayin sa rapture sa umabot, the beginning of the second coming. When Christ comes back, he takes us to heaven and then seven years later we all come back together in the second coming. Masaya. Maung nga si Cristo sa makausa gihalar Aron pagpasan sa mga sala sa daghan. O gato kanila nga nangita kaniya, siya magapakita sa ikaduha nga higayon nga walay sala alang sa kaluwasan. So, unsa sa mani, kin, sa mani, sa kaluwasan sa umaabot nga si Paul o whoever wrote Hebrews, nagiskot, balik, balik. We find the clear answer in our text verse in Romans. Romans chapter 8. Romans chapter 8. Makstartas of verse 22. I'm not going to write on a board. You just have to keep up with me. Romans chapter 8 and verse 22. Romans chapter 8, verse 22. Kung nanas, amen? For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Kay kita nahibulong ang tibok ng kamugnaan nagaagulo. Sabi niyo nagaagulo? Sabi niyo agulo, groan? Nagaagulo o nagaanto sa kasakit pagtingob hangtod karon. What is this talking about? Sadi ang Diyos nagmugna sa kalibutan o ang tanan lain, kini ang kalibutan perfecto. Dayon, ang tao nagdala sa sala sa loob sa kalibutan o unsa gidala sa sala ang kamatayon. Diba? Ang sala nagdala sa tunglo sa tibo kamugnaan sa Diyos. O karon, kini ang kalibutan, this creation of God has been broken by man's sin. Nabungkag, nabuwak ang kamugnaan sa Diyos pinaagi sa atong mga salat. We see the evidence in natural disasters. Earthquakes. There's something wrong with this world. Something is broken. Uh, uh, typhoons. Tornadoes. Volcanoes. Silang tanan Mao ang, ang kalibutan, ang kamugnan sa Diyos na nag-agulo. It's groaning together. This world is broken. The animal kingdom is broken. Did you know in the past, lions didn't eat animal, other animals? Before the flood, and certainly before sin, there, was no, there were no vicious animals fighting and tearing each other. You didn't have any of that. But now, because of sin, makita na to, na to ang result sa sala sa tibok kamugnaan sa Diyos. The whole creation groaneth, hangtod, karon. Then now in verse 23. And not only they, but ourselves also. O dilit lamang sila apan ang atong kaugalingon usab. Have you noticed something? Sukad na luwas ka ang imong lawas na ay mga problema giyapon. We have problems. Masakit giyapon ta. Kung maglakaw ka o matumba, masakit o usahay, mabuwak. Ma, what's the word? Bali? What's the word? Broken bones. Bali? Piang? 
Ti ang no, what's what I'm looking for? A broken bone is bali. Na bali ang buko, di ba? Broken bone. That's what I was looking for. Gillette's trying to preach my sermon for me tonight. <laughs> you said something mean to me earlier, Gillette. I forget, but you did. Our bodies, watch now. Dili ang kamug na anra na daot tungod sa sala atong lawas pun. Si Sophia, naluwas na siya. Nagyapon, sa, nagyapon ang mga problema sa kasing-kasing. Di ba? She still had to have the operations. Nature is broken by sin. And just like nature, we groan dealing with the problems that sin has brought into our bodies. Look at verse 23 again. Look at verse 23. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, I'll explain that later, even we ourselves grown within ourselves waiting for the adoption. Bisan kita mismo nag-agulo sa lutsa ato mga kaugalingon nga nagahula sa pagsago. Bisan kita nga mga naluwas nagpadayong migyapong maglusod pinaagi sa, maglusod sa mga problema sa atong panglawas dari sa kalibutan. Just like creation, sama si kamugnaan sa Diyos, kita mag-agulo, samtang kita maghula. Maghula para sa unsaman. It says, the adoption ang pagsagop. Well, what does that mean? Well, he explains it. Look at it again. Verse 23. Magstar ko sa tunga-tunga. Even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption. To wit, meaning let me explain what I just said. To wit, the redemption of our what? Our what? Bisang kita mismo nag-agulo, sulot sa itong mga kaugalingon, nga nagahula sa pagsagop, nga mao ang pagtubos sa atong lawas. And there it is. Ang future salvation, ang, ang umaabot pa ng kaluwasan para sa tanan magtutuo, the redemption of the body. Watch me now. Look at me now. Stay with me. Ang imong lawas wala pa naluwas. Ang imong kalag na luwas na gayod. Imong lawas, wala pa. However, ang kaluwasan nga gitanyag sa Diyos nga ni Kanato, the salvation He offers us is a complete salvation. A salvation of the whole man, including the body. Watch now. He just hasn't finished yet. Miluwas na siya sa atong kalag, pero wala pa siya miluwas sa atong lawas. So we groan, waiting for the redemption of the body. Nagyapo ng mga problema, samtang namin nagpuyo pata salut sa lawas. While we live in the body, there's still all the problems that sin has brought on our world, and we groan, nagahula para sa redemption, para sa pagtubos sa lawas. You see, watch me now, this is very important. God doesn't only save the soul. His salvation includes the body. Pero wala pa na, wasa wala pa na human. He started, but he hasn't finished. Let's look at another verse. Ephesians chapter 1, verse 12. Ephesians chapter 1, verse 12 and 13. We're going to see a similar, uh, actually verse 14 as well. We're going to see the same idea again. So stay with me here. Naluas ng atong kalag kanusa, karon. Pero ang kaluasan sa lawas, napasa umaabot. Ephesians chapter 1 verse 12, we see the same truth again. I got y'all's mind thinking yet? Kamusta ta? Okay ra ba? Here we go. You're gonna told ya na kay da kong makatunan karon or da kong katulog, one of the two. Ephesians chapter 1 verse 12 that we should be to the praise of his glory who first 
trusted in Christ. Arong kita gayud mahimo nga lang sa pagdayeg sa yang himaya kinsa unang misalig diha ni Kristo. So, nagsalig na siya ni Kristo or nagsalig na ta sa Kristo so unta na ta. Naluwas. Verse 13. In whom ye also trusted after that. Oh, that's a mistake. It shouldn't be kita. In verse 12, it should be kami. Because in verse 13 says, ye also trusted. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, <clears throat> the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Masaya, di asa kang kinsa, kamu usab misalig. Kinsa man, si ni Jesus Cristo. Okay? Di asa ni Cristo, di asa kang kinsa, kamu usab misalig. Human nga kamu nakado sa pulong sa kamatuoran. Wala itao nakasalig sa gino, hangtod makadungog siya sa mayong balita. Faith cometh by... And hearing by the word of so sila nagadungog o nagatuo nagasalig naluwas na in whom in Christ also after that ye were ye believed ye were sealed with that holy spirit of promise diya sa kung kinsa usab humanga kamo mituo kamo gisel Johan ni anang bala ang espiritu sa saan I want you to notice something very important. Samtang kita mo hiskot sa pagtubo sa lawas o maabot, sa kaluwasan nga wala pa na itabo. Almost every time the Bible talks about future salvation, apil po ang gihiskot, ang paghiskot sa bala ang Espiritu. Kaya nga naman. Look at verse 14. Which is the earnest what is the earnest? The Holy Spirit. So we could say, the Holy Spirit is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. What does that mean? Karona de Laura nakasabot gayud ko niya ng verse. Saptan na gayud. I already knew what the word earnest means. The word earnest in English has two meanings, and they're not related. Why labot sa usagusa? Ang common nga paggamit sa pulong earnest karon is the idea of doing it with energy and heart. You say he's earnestly begging. It means kinasingkasin siya maghangyo. That's the way we use earnest in modern English. But the old English word earnest had a completely different meaning. I'll bet nobody knows the Visayan word. Or very, very few. Look at verse 14. Nga mao ang patinga sa atong panalundon. That is the word earnest. Nga mao ang patinga sa atong panalundon hangtod sa katubsanan sa pinale nga kaptangan. Nga to sa pagdayeg sa iyang himaya. The English word earnest. Sakto gayo ang translation nga patinga. Pero na gamay nga problema. Sa mga Amerikano, wala kabalo sa pulong earnest. Dagang Pilipino, wala kabalo sa pulong patinga. Kinsa kabalo sa pulong patinga? Wala ra pagkakon siya. Right. The word earnest, the word patinga, they mean the exact same thing, pero na ilain pulong mas common gayod sa atong uh, uh, kinabuhi karon. Are you ready? Here's the word you know. Down payment. Down payment. Unsa man ang down payment. Kung ikaw mag decision mo pali sa motor, mo hata ka sa shop, o kulang imong korta, dali pwede cash on delivery. Busa unsa imong option. Makahimu ka sa down payment. And then, makapadayong ka maghimo sa mga payment hangtor mahuman na ang bayad para sa tibuok motor. Saptan ba ninyo? But what exactly is a down payment? Watch now. Mag down payment ka dayon dalon ni mo ang motor uban ni mo mo uli na bisang wala pa na human ang pagbayad. Watch now. 
Si la ba mo togo ikamo dala sa motor kung walay down payment kung ikamo sulit oh mag payments ko sunod su, sugod sunod bulan si la ba mo mo togo dili gayod kay dili sila mo salig na to ug sakto gayod di ba so ngano mang gikinahanglan ang down payment watch a down payment is a promise that I will finish paying Motiwas ko sa akong gisugod. Kana ang pasabot or gis, gisugdan? Gisugdan. Kana ang pasabot sa down payment. Ang down payment mao ang saan nga ako mo finish sa pagbayad para sa butang nga nag, ako nag-start. Na. But there's another detail that's even more important. Kung dili ka motiwa sa pagbayad para sa iyong motor. Unsay mahitabo sa imong down payment? Mawala. O tanan imong payments hangtod ni anang panahon na. Diba? Kung ikaw magbayad, magbayad sa 5,000 down payment, tayo ang matag simana. Come on in, young lady. Ang hapon. Basta ka. Nagsulay ko mainom doon sa nga lens. I know, I know. I heard you. Sibet nagtabang na ako. <clears throat> I'm sorry, ang tawag po yun sa Dapulog, dilip makasimba, dilip bawal. Eh. Okay, where was I? I'm sorry, kinanatang mo balik sa sinugdana sa mensahe, kaya nalimot ko. And okay, stay with me here for a minute. If you don't finish pain, mawala ni mo ang imong down payment. Tinod ba? Okay, let's use the Bible word. Kung dili ka motiwas o bayad para sa imong bata, bata, motor, where'd bata come from? <laughs> para sa imong motor, it's because I was trying to think of the next phrase, I'm translating while I talk. Kung dili ka motiwas o bayad para sa imong motor, mawala ang imong earnest, mawala ang imong down payment, mawala ang imong patinga. If you go back and say, oye, Nawala, nakulang akong kwarta, mabalik ko sa motor. Pwede ko makuha sa akong down payment? Pwede ba? So they say, I'm sorry. Amo at ni. Kaya wala ka nagtuman sa imong saad. So ang tao nga dalit mo tuman sa iyong saad, mawadaan sa iyong down payment. Now, with that understanding of the word earnest, Let's read that verse, Ephesians 1.14 again, and see if we understand it a little better. Tanao ang Ephesians 1, verse 14. Kamusta ta? Okay ba? Nagaapas ba kamo? Wala pa naman tayo? Igo ba ang basaya? Di ba? Okay na ta. Here we go. Which is the earnest? What is the earnest? What is that talking about? No, 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 no. What is the down payment? The Holy Spirit. Okay, let's go back to verse 3. Kay nawala na ta. Tanaw verse 13. I said 3, I meant 13. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. With that what? Which is the earnest. What is the earnest? That Holy Spirit. Saptaninyo. That Holy Spirit is the earnest, is the down payment of our inheritance. Inheritance ang butang maangkon ni mo sa umaabot. Ang pagtubo sa lawas. The completion of our salvation. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession. You know what we call that? Paid in full. Motiwas o bayad. Redemption is the payment of the purchased possession. What was purchased? Our salvation. Us. We were purchased. We were saved. So, God gives us the Holy Spirit ingon nga down payment hangtod magtiwas siya sa atong kaluwasan diha sa pagbalik ni Cristo sa rapture. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession under the praise of his glory. Basaya, nga mao, ang balang espiritu, mao, 
ang patinga sa atong panulundon hangtod sa katubsanan sa pinali nga kaptangan nga to sa pagdayeg sa iyang himaya. Kung naedlaw ay mong giputang ay mong pagtudi at ni Kristo, ang Diyos miluas na sa iyong kalag. Pero wala pa siya na human. Wala pa siya na human. Tungod wala pa siya miluas sa iyong lawas. Maggroonin ta kihapon. And the older we get, the more we groan. Mao ba kamungha mga batanong nga tigulang? Mao ba? My dad, akong papa, 68 na siya. Nagpuyot sa ilagi hapon sa dakong nga balay, dos andanas. Ang kwarto sa akong papa nasa taas. Matagad law, musaka siya sa hagdan. Kini ang iyang pagsaka. All the way up, 10 or 12 stairs. Matag ang ang sa hagdanan. We groan, waiting for the redemption of the purchased possession. God said, watch now. God said, I'll make you a deal. Wala pa kompleto ng mong kaluwasan. Ako nga nagsara kung mahatan niyo sa kompleto ng kaluwasan. Kalag uglawas, espiritu, tanan. Kompleto. Wala pa kompleto ng mong kaluwasan. So kinakong buwaton. Hangtod mag-finish ko sa mong kaluwasan. Ako mahatan kanimo mo o down payment. Ang balang espiritu. Now, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Unsa may tabo kung dili ka mo tiwas o bayad para sa motor, mawala imong down payment. And she, the Holy Spirit is God's down payment to us. So kung ang Diyos dili mo tiwas sa atong kaluwasan, kung dili siya mo hatag na to sa bagong lawas na perpekto na, Dili siya mo hatag na to sa lugar di ha sa langit uban niya hangtod sa kangtoran. If he doesn't finish what he started, mawala niya ang iyang down payment. The Holy Spirit would have to go to hell with you. That's what that means. He would lose his earnest. You say, well, Pastor Mike, that's not possible. Of course it's not. So what does that show us? Once saved, always saved. Amen. Kung ikaw mo ato sa impyerno, ang balang espiritu kinang namukuyog ni mo. Because the God would lose his down payment. That's why God used that terminology. Let's look over at 2 Corinthians chapter 1, verse 22. We see the same truth again. 2 Corinthians chapter 1, verse 22. 2 Corinthians chapter 1, verse 22. I want you to see, this is not just one or two verses. This is taught again and again in the Bible. 2 Corinthians chapter 1, verse 22. <clears throat> By the way, nobody ever explained this to me. I just read my Bible again and again and again and again and again. And then finally, God starts piecing things together. 2 Corinthians chapter 1, verse 22. Kunana, say amen. amen. Who hath sealed us, that's God again, who hath sealed us and given us the what? Of the Spirit in our hearts. Kin susab na kasilyo kanato ug nakahatag sa patinga sa Espiritu din hit sa atong mga kasing kasing. Go back with me to Romans chapter eight, verse twenty-three. We see the same thing again. This is our first text verse. Oh, well, actually, our second text verse. Romans chapter eight, verse twenty-three. Atong nagbasa. Remember, I told you ako mo pasbut ni Ana Unya. Let's look at it. Romans chapter eight, verse twenty-three. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the what? Has God given us a saved body yet? Wala pa. But what has He given us? Unsang una ngayang yatag na to? Ang balaang espiritu. So the first fruits of our salvation is the Holy Spirit. Ang unang bunga, ang unang beneficio sa kaluwasan, maang balang espiritu karon. Ang umaabot na beneficio, maang giluwas ng lawas, o pag kinibuhay uban sa Diyos, hangtod sa kantoran. Not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves, grown within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. 
nga nagbaton sa unang mga bunga sa Espiritu. Bisang kita mismo naga, nagagulo, sulod sa itong mga kaugulingong nga nagahula sa pagsagop, na mao ang pagtubos sa atong lawas. There it is again. The future salvation of the body is connected with the down payment of the Holy Spirit. Let me tell you something tonight. Here's the message. You ready? Being saved is awesome. Nindot kayo ang kaluwasan. Na na tayong balang espiritu kapuyot sulod na to. Na na tayong pulong sa Diyos nga mag-giat na to diya sa pagkinibuhi. Na na tayong iglesia sa Diyos nga magpalikon na to diya sa itong panahon sa kalison. Na tayong katawahan sa Diyos nga magpadasig na magpadasig magdasig. Magmodasig ka na ito diya sa pagpangalaga sa gino. Salvation is great but listen to me. Wala pa na humad na pailain sa umabod nga mas mayo pa. Turn with me to 1 Corinthians chapter 15. Wala ko'y time karong gabi ing amo pasabot sa tanan doktrina sa 1 Corinthians 15. Nindot kayo, pero wala ko'y time. 1 Corinthians 15 is the great argument in the Bible for the future resurrection. The future, listen to me now, the resurrection, that is the day of the redemption of our bodies. When we talk about the resurrection, cannot mangod maong adlaw sa pagtubos sa atong lawas. Kung mga tao nga namatay na, uh, uh, I'm sorry, balik na. Uh, uh, Magatras ko gamay. Kung si Kristo magikan sa langit ya sa panon sa rapture, magpatingog sa trompeta, mag, mag, magikan sa langit, mabot sa mga panganod. And the Bible says the dead in Christ shall rise first. So sila nga nana sa langit karon. Na sila'y temporary ang body. Pero, diya sa rapture, ang ilang patay ng lawas na rin. ang mga lawas na sunog, ang mga lawas na buto, ang mga lawas na dunok na, ma-resurrect na yun. The dead in Christ shall rise first. And by the way, the same thing happens with the unsaved. The Asapanahon's a great white throne judgment. The Bible says the sea gave up the dead that with, were in her. And, and he talks about lying, lying, the pit, among lawas na gikan. Well, I lawas dito sa daga nga hink kompleto pa na dunot na gikaon na. But God knows where every part is. Mubanhaw ma- siya sa mga lawas. Karon ay tao sa langit na matay na. Na sila'y temporaryo ng lawas hangtod. Sa adlaw, sa rapture, the day of the redemption of our bodies. Si Kristo mo balik, ang mga lawas sa tao nga namatay na, iban, uh, iban hao? Banhaon? Banhawan? Una, banhawan, dayon kita mo sunod. The Bible says in a moment, a twinkling of a dali gayon, sila una kita mo apas. And the Bible says, we shall be changed. That's talking about the redemption of the body when God changes our body into a glorified, saved body. A body nga wala na'y kaduno, wala na'y problema, wala na'y kamatayon. Go with me to 1 Corinthians chapter 15, verse 51. 1 Corinthians chapter 15, verse 51. First Corinthians chapter 15, verse 51. Kunanas, amen? amen? Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. What do you think sleep means? Mamatay. Tungod sa pananaw sa Diyos, ang kamatayon, priyo-priyo sa katulog, siya makapukaw ni mo. Mata na. Let's go. Kanat na lang. Remember, Jesus said that about uh, 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 Lazarus. Yang gisulti sa yung mga disciples. Si Lazarus natulog. O yung mga disciples, oh my, kung matulog siya, magpahulay siya, maayo na. Si Christian nagawa. Patay na siya. <laughs> Kaya wala sila nakasabot. 1 Corinthians 15.51 Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Tanawa, ako mo pakita kaninyo, uska misteryo. Dali ang tanan ka na itong mga tulog, apan kita na tanan mga usab. Sakali, sa pagpamilok sa mata, sa katapusan ng trompeta, kaya ang trompeta pagpatingogon, o ang mga patay pagpanhawon, nga dali na madunoton, o kita mga usab. 
talking about the salvation of the body. Ang pagtubos sa lawas. Look at verse 53. For this corruptible must put on incorruption. And this mortal must put on immortality. Kay kining madunoton, kinahang ng magasulob, o pagkadili madunoton. O kining amay kamatayon, I mean, ang lawas na ko, kining lawas ng amay kamatayon, kinahang ng magasulob, o pagkadili mamatay. Look at verse 54. So when this corruptible shall have put on incorruption and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O oh, death, where is thy sting? O oh, grave, where is thy victory? Let me read that in Messiah. Busa sa diha nga kining madunoton makasulob na og pagkadili madunoton. O kini kining may kamatayon makasulob na og pagkadili mamatay. Unya mahitabo na ang panultihon nga nasula ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. O kamatayon hain ang imong ikot. O lungnanan hain ang imong kadaugan. I say to you tonight Christians listen to me. Para sa mga Kristohanon, bisan ang kamatayon, maong kadaugan. Because one day, we shall be changed. Bisan nun sa nga buhat, or mahimo, nining kalibutan, no, yeah, mahimo, nining kalibutan, ang nga na to. Sa katapusan, kita ang mudaog. And look at verse 57 and 58. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Apan mga pasalama ng ato sa Diyos, nga nagahatag ka na ato sa kadaugan pinaki sa atong ginong Jesus Christo. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Busa akong hinigugma ng mga iksoon, magmalik on kamo. Delik matarog, kanunay nga magmadagaya on sa buluhat on sa ginoo, sanglit kamunay ibalo nga ang inyong kahago, delik kawang diha sa ginoo. Amen. Dagang doktrina karong gabi eh. Pero unsa nakita na to, diha sa katapusan, kita ang madawgon, labaw sa tanan. Oh, I know, mag-groaning ta, magagulo ta, dari usahay. Bugat ang mga pagsulay, lesorang pressure, mas stress ta na kasakit na kakulang sa kwarta o ang tanan stress ni ning kanab kinabuhia pa malina sa katapusan kita mo okay. There is a future salvation of the body. O natay ang down payment sa balang espiritu ang tod mo abot for the Christian. Even death is victory. Amen. Even death is victory. So what's the result? Be steadfast. Unmovable. Always abounding in the work of the Lord. Why? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Delikawang ang atong paningkamu. Delikawang ang atong kalisod sa katapusan mo daog ta. O basin nagagulo ka ron, pero makalantaw ta sa umaabol. Ang adlaw mo bon, ang adlaw sa pagtubos sa atong lawas. Ang kaluwasan nga nagahula pa para sa mga magtutuo dere sa kalibutan. On every head bowed, every eye closed.